Добрый вечер, прекрасные друзья. Целую ручку, мадам. Джентльмены, руку через эфирное пространство. Жму я ваш ведущий, Алекс Дубас. Здесь со мной Мария Армас. Добрый вечер. И мы с превеликим удовольствием... Мы в нетерпении. Сейчас начнется наша встреча и концерт, который мы так долго анонсировали в нашем эфире. Еще это называется в предвкушении. Предвкушение. С нами сегодня Нека. Нека – это нигерийская певица. Она живет в Германии. Автор песен в стиле хип-хоп, соул. Что еще? Что мы про нее знаем? Поет они свои произведения на английском языке. Ее песни «Heartbeat» и «Africans» достаточно часто звучит в эфире «Серебряного дождя». И... По крайней мере, в нашей программе. Да, да, да. И мы рады приветствовать Неку сейчас в студии, а через, в общем-то, непродолжительное время сегодня вечером на концерте в 16 тоннах. Вот такие дела. С нами сегодня работает наш любимый переводчик Вадим Курилов. Вадим. Здравствуйте. Привет, Вадим. Вадим. Привет. Нека, привет. Hello, привет. привет. <laughs> Добро пожаловать. Welcome. Thank you. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Ты в России уже уже второй раз. Well, I, uh, it's your first time and uh, second time in Russia. Yeah. That's right. Mm -hmm. uh, вот по твоим ощущениям эмоциональным, ты же видела ее, uh, Россию из окна автомобиля, или там встречалась с кем-то uh, из зрителей, и интеллектуальным ощущением, okay. Россия, она ближе к Нигерии или к Германии? Uh, well, what, what would you say about Russia according to your emotional and uh, maybe intellectual uh, experience? About you've Russia? Seen Russia? You've seen Russia like from, from the window of your car, maybe you met people. Is it emotionally or intellectually closer to Nigeria or to Germany? I think it's actually very close to Nigeria. Мне кажется, что Нигерия. А почему? Yeah, sorry to say, but that's just how it is. Why? Why this? From the vibe, no, intellectually, I'm not. I don't know, like, if I could go there because I I don't know too much about like Russia now, probably in the past, but now in the present. Интеллектуально довольно сложно. Я не могу сказать. From the vibe, from from the atmosphere, the traffic jams. I mean, especially in Moscow, it's pretty much like Lagos city life where I live. Roads are not too good, sorry. <laughs> um, <laughs> but you know, from that kind of vibe, and also from from how do I put it? I think it's kind of metropolitan here as well. Moscow is like very mixed as well. So I think uh, I think it's the center of commerce as well. Mm -hmm. I guess that's the similarity to Lagos. Uh, and I think also the way the people carry themselves. They're very jovial. They're very open. Ah, I like that. Pass motion period. Ну, я считаю, что все-таки Москва э, ближе к Нигерии, к Лигасу, городу, в котором я живу. И здесь большой привет нашим водителям, конечно. Да, это большой привет нашим водителям, потому что именно это Нека отметила, что э, тоже э, пробки, тоже... Э, но в основном она говорила о э, каких-то каких ощущениях, о вибрациях, о жизни, о том, как вибрирует жизнь, как здесь все э, вокруг движется. Да, действительно, дороги не самые хорошие, это то, что, пожалуй, mm -hmm. тоже, что нас связывает. Вот. Но Москва — это огромный, огромный город, и центр коммерции... И э, люди тоже кажутся более открытыми. И поэтому, пожалуй, ближе к тому месту, где я живу. Скажу вам. <связывая> Мы, кстати, совсем не обиделись. Потому что... Ну, потому что и Африка всегда пленяла нас, путешественников, нас, исследователей... И музыку прекрасно э, исполняет Нека. Ну, по крайней мере, то, что э, она поет на английском и на э, своем языке, да? Uh, вот как он называется. Нека, uh, uh, actually, well, we're very, we're very happy to hear that, because Africa has always captured our attention, our desire to, to see, to visit as travelers, as explorers, and the beautiful music. And you, know, you sing in two languages, don't you? You sing in English and... More, actually, actually, more than one. Uh, more than two, sorry. Um, it's in Pigeon, Pigeon English, mm -hmm. which is a mix of the colonial uh, English language and, um, and a dialect. Mm -hmm. And then I sing in a dialect. As well as in the proper English language. Mm. Ну, на самом деле, даже больше, чем на двух языках, потому что она э, поет на так называемом pidgin English. Это э, соединение э, реального английского mm -hmm. и диалектов. Она поет в чистом виде на диалекте и на нормальном английском. А Нека, вот это имя, это на э, pidgin English или на диалекте? And, and <laughs> что the, оно означает? And the name Neka, uh, where, where does it come from? That's... And, uh, 
That's the name my father gave me when he gave birth to me. I guess I'm my mother. Um, yeah, Your and father. it is yeah, it is my real name. It's not my artist name, or oh, it's my artist name and my real name. It means mother is supreme. Дело в том, что это имя, которое я дал отец в тот момент, когда она родилась, это ее реальное имя, это не то, что ее сценический псевдоним. Вот, то есть это и сценическое имя, и реальное имя одновременно. И имя это называется, ну, его переводит у нас как Всевышняя Верховная Мать, или Mother is Supreme, как она перевела на английский язык. Это, конечно, очень красиво и очень значимо. Если мы заговорили про корни, интересно, какую музыку слушали в семье Некки и вообще, чем занимался отец? That, that, that is really, really very, very interesting and important story. So, uh, talking about the roots, uh, what music uh, did your parents, your family listen to and your father? And what's actually, what, what did your father do? Um, what he does or the music? No, okay, okay, I'll, I'll, go, for the, I'll go for what he does now. Now he's, he's an old guy. He's 82. Um, he's in the village. He used to be an architect back in the days which was during the 80s but then um, the oil boom occurred and then a lot of corruption began a lot of uh, also issues uh, in the area we, we, we were living in a lot of tribal conflict as well so due to that the business kind of went down he was an architect uh, yeah Now, yeah, he's, he's retired. Uh, ну, сейчас он уже пожилой человек, ему 82 года, но он был архитектором. И uh, ну, в 80-е годы, но потом возник нефтяной бум, начала развиваться коррупция, и бизнес его как-то пошел вниз. Но сейчас вот он жив, прекрасно себя чувствует, пожилой человек. Мы в предвкушении первой песни, мы и наши слушатели, которые исполнят сейчас Нека, но я хотел бы, чтобы она предварила песню, рассказала несколько слов, о чем она, как она была написана и в чем высказывание. I'll try to play Shining Star um, and it is one of those songs that is kind of very uplifting and uh, happy the inspiration for this song was a friend who actually kind of complained that I'm always very miserable and melancholic and dark uh, it would be good if you know I would create a song that is a little less you know dark and just more happy even if I don't feel it so ever since um, I did this song I did this song I forced myself to do this song um, in the meantime I've kind of in started enjoying performing it um, because it does kind of create a very positive vibe mm -hmm. and it's almost like I um, it's it's manifesting itself into reality You know that vibe, that 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 um, mm. positive energy, which yeah, you know, which is a good thing for everybody. Итак, Нека споет первую песню, которая называется "Shining Stars", "Сияющая звезда", и это очень радостная, светлая и веселая песня. На самом деле, так сказать, толчком к написанию этой песни послужил ее друг, который стал говорить ей, что ты должна написать такую песню. Почему ты все время в плохом настроении? Почему ты все время в каком-то темном таком состоянии? И ты должна заставить себя написать эту песню, вот такую радостную, веселую, счастливую. И я, она действительно написала эту песню, и она действительно заставила себя ее написать, не просто так. И сейчас она подошла к тому моменту, когда она уже начала получать удовольствие ага. от исполнения этой песни, потому что она действительно э, несет с собой какую-то радость, создает атмосферу и несет эту радость и это счастье в, в мир. Ну, давайте послушаем. Мы okay. внемлем. Just 
keeps turning And I know not where to head to You're my peace of mind And when I look up in the skies I see all that you've created Nothing else does count For your everlasting love But my greed, you want to trust me. Times your heart strict, still you love me. I appreciate your love. And though you seem so far away, you were so near. I can feel you. Your light it was within my mind. And I know you're sometimes lonely. Oh, I wish that I could change it. All that I know is you got me. You got me love of Whoa, and I pray my love will give you life To help you breathe, to keep your smile You're my shining star So take my love and leave Take my love and leave Аплодисменты это Нека в эфире Серебряного дождя, в эфире программа Что-то хорошее. Я надеюсь, вы также аплодируете там у а, своих радиоприемников. А некоторые из вас сегодня будут аплодировать на концерте а, в 16 тоннах. Да, Меня смутило то, что она говорит, а, что она чаще находится в достаточно депрессивном состоянии и настроении. То есть, с чем это связано? You know, low. Well, what, what, why, why is that? I often, I don't know. I don't often feel dark. The music I make is mm. the mu uh, music. The friend, the friend said. Music. Это ее друг так сказал о ней и о ее музыке скорее не о ней. То есть то, что называется в Нигерии депрессия, а в России вполне себе оптимистический бит. По крайней мере, с Алексом мы так многие песни воспринимаем. А я хотела спросить Неку, если бы вам надо было описать себя тремя словами, то что бы это были за три слова? Наши российские холода, морозы. Апрельские, весенние апрель, морозы. April in Moscow, April cold in Moscow. No, I'm sick. This has nothing to do with Moscow. Нет, просто я у меня просто. We've been on the bus. We've been in the bus for like six weeks. I'm also sick. Don't worry. Peace. Ah, Marie has a question. If you had to describe yourself in three words, like what would be the three major words that would describe you? Me personally. 
Yeah, you, you, you would describe yourself. Wow. Hmm. That's difficult too. Довольно трудно. Yeah. I don't like that question. Не, не нравится мне такие вопросы. I think, I think, yeah, I know, I know. Complicated, simple. Сложная, nice. простая. Это противоречиво называется. Сложная и простая. Well, that, that means contradictive. Like, yeah, that's, that's life, isn't it? Да, ну такова жизнь. Мне правда. кажется, каждого из нас можно описать этими словами. Сложный и простой одновременно. Да, совершенно верно. Но твои песни, они достаточно сложные с точки зрения хита. Ну вот хит, поп-хит, что называется поп-музыка. Потому что там поднимаются социальные вопросы, социальные проблемы. Ты у них в своих композициях поднимаешь их, рассказываешь о них. Some very serious issues in your yeah. song, like social issues. Is that right? Это сознательный подход к песням. Is it like a conscious uh, idea of your approach? То есть, что ты пытаешься изменить этими songwriting? песнями? What, do you, what, what are you trying to change if, if you do with, with, with writing your songs? I personally, obviously, before I open my mouth to say anything or to sing anything, there must be some sort of trigger. Why I open my mouth. Ну, yeah. естественно, каждый раз, когда я только открываю свой рот, или я что-то хочу сказать, или я что-то что хочу спеть, безусловно, есть определенный триггер, что-то, что меня, так сказать, к этому подвигает. The Bible says, in the abundance of the heart, the mouth speaks. Which means, mm -hmm. you know, there's a lot going on. This is especially in my country. There's a lot going on also around the world, you know, and... If I would just rationally go up, if I just, if I would sit there and say, okay, I want to create a song now, it, it, I wouldn't go, I wouldn't go, uh, uh, how would I put it? I'm not very rational about, you know, uh, things when I'm creating or, uh, a song or music when I'm creating it. It comes emotionally, it comes because something has triggered it, it comes because an experience has triggered it, it comes because, you know, something in my environment, in my immediate surrounding has triggered me uh, to write about that issue, especially when it comes to Nigeria. So most of the things that I'm talking about are personal experiences and what I see uh, uh, happening around me, you know. And obviously the goal is to raise awareness on on the issues that we have especially the negative ones when it comes to corruption or Boko Haram or religious crisis which which are major issues in Africa today and also uh, mm -hmm. you know us running away from our continent because we think that everything that is outside our continent is is immaculate and all that glitters is gold which is not the case so I'm trying to also you know get a message across to my fellow African Uh, people are brought, um, back home you know you don't have to lose your identity because you want one uh -huh. uh, uh, собственно вот uh, какая мысль uh, была у Неки в том что она сейчас сказала uh -huh. то что uh, она не бывает, она редко бывает, э, подходит рационально к написанию песен. Mm -hmm. То есть она не, не, у нее не бывает такое, что вот я села и сказала, сейчас напишу-ка это я песню. Yeah, yeah, yeah. Она, конечно, э, подходит э, больше с эмоциональной точки зрения, естественно, эмоции, естественно, то, что ее окружает, что-то случается вокруг нее. И все, что происходит, конечно же, в э, Нигерии, все окружение, которое э, есть, и вся, вся ситуация, которая сейчас происходит в стране, ее личный опыт побуждает ее к, естественно, написанию песен. И действительно, поскольку в стране сейчас происходит много сложных ну, там процессов. Бога Харама упоминался, Бога Харам да. упоминался mm -hmm. да, и э, Я напомню, рели... что это организация, которая хочет, чтобы на территории в Северной Нигерии был шариат, то есть такое полностью убрать какие-то западные ценности, да, выборы раз... и так далее. Да. Да, собственно, религиозный, mm -hmm. религиозный кризис, о котором она тоже упомянула, и коррупция. Mm -hmm. э, ну, естественно, она 
есть у жителей континента, есть угу. такое убеждение, что все, что находится за пределами континента, абсолютно идеально и совершенно. И я, когда, собственно, сбежала от этих проблем со своего континента, теперь я понимаю, что, в общем, это совсем не так. И поэтому мне нужно, моя задача показать и донести до жителей континента необходимость не терять собственную самоидентификацию. И что нету такого, что где-то вот там все абсолютно идеально, а здесь все совершенно плохо. Угу. Знаешь, я подумала, что вот это как раз русских в некотором роде тоже напоминает. По-своему, да. Да, вот я вижу это. В Нигерии есть свобода слова. Если продолжаем параллели. Продолжаем параллели. То есть, когда она выступает с песнями или дает интервью в Нигерии, эти интервью печатают, то есть жители страны слышат Найко. What about the situation with the freedom of speech in Nigeria? And when you give interviews, when you when you perform, so are these interviews really published so can people hear what you have to say? Yeah. You know, lately, like the last five years, I think um, I personally I, I feel more comfortable uh, comfortable expressing myself as an artist uh, that has also a conscious message. Okay. And yeah. Да, mm -hmm. безусловно. Последние пять лет, по крайней мере, она значительно более уверенно и спокойно себя чувствует с точки зрения самовыражения как художник. Though we do have obstacles, and I've I've been uh, almost arrested before. I mean, literally arrested. Uh, while I was giving a speech on a concert mm -hmm. that I had in the Niger Delta, and this had to do with the problem of uh, oil, uh, mm -hmm. um, petrol and pollution mm -hmm. of the Niger Delta. Ну, да, безусловно, есть и препятствия. Мне как несколько раз пытались арестовать, и в какой-то момент даже действительно арестовывали во время концерта, когда во время концерта начала говорить и выступать по поводу нефтяного кризиса, по поводу окружающей среды, загрязнения окружающей среды. Но это было около шести лет назад. А какие-то политические, партии, да. политические партии, которые присутствуют в Нигерии, они пытаются привлечь Найку на свою сторону? Кто-то симпатичный? <laughs> нет, пожалуй, нет, ни с одной из политических сил Никто не просил не... написать песни для предвыборной They кампании. <laughs> Они, к сожалению, используют тебя для того, чтобы подчистить их имидж. So I'm a bit, I'm a bit careful there. Я все-таки стараюсь аккуратно к этому. But I mean, they, they put a lot of money on the table. Ну, mm. они, конечно, предлагают wow. очень большие деньги. Есть соблазн? Вау! Wow. So. <laughs> <laughs> Маленький домик на берегу не Да. <laughs> So you'd have a little, uh, a tiny, nice, beautiful house. And, uh, It's okay so. with my bungalow. I want a swimming pool, though. Uh -huh. That's no, for sure. No, I'm fine with my bungalow. It's normal. Так что никаких соблазнов. Мы можем закончить эту часть песни, да, например? Нет, 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 песню мы уже не успеваем. Вот смотри, на часы как-то мы заболтались, но вопросы там какие поднимаем. Поэтому песни Неки прозвучат после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. А мы пока что чай попьем. Серебряный дождь. Ну да, постараемся включить нашу гостью. Серебряный дождь, что-то хорошее. И Нека у нас в эфире. Как же здорово, что вы с нами, уважаемые слушатели. Это что-то хорошее под серебряным дождем. Здесь сейчас в студии Мари Армас, Алекс Дубас, Вадим Курилов, он переводчик, и девушка с гитарой. Ее зовут Всевышняя Мать. Что означает... Вот так вот скромно. Нека. Да, вот ни много ни мало. Дочь нигерийцы и немки. Прекрасная певица, она сегодня с нами. И я предлагаю начать эту часть, обращаясь к Неке с песни, и опять попрошу Прошу тебя представить uh, композицию, mm -hmm. в чем смысл mm -hmm. месседжа высказывания. Mm -hmm. uh, well, uh, again, we'll ask you to do another song and again introduce it and give us the idea, the message behind behind the song. Yes. So no hot tea. 
А, сейчас мы принесем чай, хорошо. Тогда буквально... меня на ее можно представить. Я постараюсь сейчас спеть, но надеюсь, мне принесут теплый. А вот теплую воду, Саша, спасибо большое. Это еще и наш редактор Александр. Мяки, плейс. Аллилуйя. А вы христианка? Are you Christian? Yes, I am. Да. Practicing. There's a difference. То есть действуешь, такая практикующая. Это правда? А как, ну, интересно, она относится к джарасто религии? Ну, Африка, религия, все-таки. That's Jamaican point of correction. Jarasta Farai. So what's your, what's your attitude towards it? To, towards Jaras, yeah. towards Jamaican? Yeah. I accept every... Я, oh, принимаю, no. я просто принимаю любую религию. Ну, независимо от того, что я считаю, что Иисус прекрасен, я принимаю любую религию. Ну, yeah. тогда вопрос, если это практикующее христианство, то значит, что вы ходите в церковь на Рождество. Да, я хожу I, регулярно в церковь. I have communion with other people, and I mean, I try my best. I mean, I'm not, I'm not a saint, and I'm not. Я, естественно, не святая, не святая, но я стараюсь, как как могу, так сказать, следовать. And the music brings me closer to God. И надо сказать, что музыка приближает меня к Богу. Музыка наша религия. Давайте предлагаю еще одну песню. Music is our religion. Mm -hmm. Music is our religion. Is a wonder. To the darkest dark Oh no I don't know what Tomorrow we're bringing For you said that We don't know how to suffer We never see good Love I depend Oh I depend on you In tears Where do I go when this world forsakes me, love? Who do I turn to woo -woo -woo? when they put me down? You and my hope, oh love, my beginning, my middle. Just in thee, oh Lord, for mankind has disappointed me now, oh no, see me weary, for I am lonely, Father, Father, yeah. oh save me now. Where do I go when this world forsakes me, love? Who do I turn to woo -woo -woo? when they put me down? You and my love, oh love, my beginning, my middle. Ooh, ooh, ooh. When my word is 
в программе что-то хорошее. Аплодил. Мы, мы немножечко даже вошли в ритм, поймали, да, с тобой, Мария Армас? Да там вообще было много всяких оттенков. Начали двигаться. А, он, вот такой вопрос. А, а, Википедия говорит, что Нека в 18 лет переехала в Германию, да? Это так? Yes. Да. Ну, то есть уже э, так, сознательный взрослый человек. Насколько like, трудно было адаптироваться э, жителю Нигерии, африканского континента, в европейской э, стране со своими, э, в общем-то, ценностями? То, что называется европейские ценности, э, где есть, например, личное пространство, понятие личного пространства, ты не прикасаешься в метро, ну и прочее. Как, как проходила адаптация? Какие сложности возникали? Your um, ideas and your thoughts. Not really. But, but but still, so you were you were eighteen, and then when 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 you when you actually moved to to a European country with their so to say European values. Uh, so how was this process of adapting towards the the new country, the new world? The uh, we, like like they have everything. For example, yeah. everything different. Like a personal space idea that on the metro you wouldn't. No, touch yeah. another person. So, even those little things. So, how was this uh, process going? It was intense because um, up till then I had never been out of out of Africa, mm -hmm. and um, I must say I, I didn't ha I didn't have any connection whatsoever to to the Western world. Even if my mother is German, but I did not grow up with my German mother. That's another thing. Um, so yeah, you know, like. Having constant electricity kind of stressed me out because <laughs> we're not <laughs> we're not kind of used to that. Despite the fact that we are one of the richest African countries <laughs> and we should have electricity constantly, I'm just not used to having electricity. It was so peaceful too. No generators, like the noise of generators mm -hmm. all over the place. You get on public transport, you press a button to get to the next stop. That was kind of awkward. Mm. Yeah, you know, and, and the cold, the cold was intense too, and the food was just like mm. horrifying in the beginning. Then, yeah. а, ну, надо сказать, что процесс этот шел очень напряженно. А, потому что я, это, это был мой, я впервые выехал за пределы Африки. До этого я не выезжала за пределы Африки. Мало того, у меня даже не было просто вообще никаких связей с а, западным миром. Mm -hmm. Даже несмотря на то, что моя мама немка, все mm -hmm. равно а, связи были там, внутри, внутри, Африки, внутри да. Африки, в стране. И, а, конечно, было очень тяжело. И все. И вот те самые проблемы с общественным транспортом. Какую-то кнопочку нужно нажать для того, чтобы выйти на следующей остановке. Или Um, ну, во-первых, хол холод, конечно, был ужасным. Еда поначалу казалась казала совершенно отвратительной. Сосиски, капуста. The food, like sausages and all those, you know. Yes, but oh. what happened was I kind of wanted to lose myself completely in, in it. I just wanted mm -hmm. to enjoy the freedom mm -hmm. for a certain period of time. And mm -hmm. then I stopped myself from 
from indulging in extremism. Mm. Uh, ну, uh, я, mm, тем не менее, хотела погрузиться целиком, так сказать, отказаться от всего того, что, что было во мне раньше, и погрузиться mm. целиком в эту новую среду, uh, наслаждаться свободой. Uh, но в какой-то момент я себя уже поймал на том, что я, так сказать, до экстрима дохожу определенного в этом. Тогда вопрос, как себя поддерживать, когда ты попадаешь вот в полностью чужую тебе среду. Да, ты хочешь ее понять, хочешь как-то там быть, Внутри, но как поддерживать себя? Um, well, then the question is, what, what, what would you advise? So, if if a person gets into a completely uh, different um, environment, mm. like maybe hostile environment, just different environment, and okay, you would like to uh, to get it, you would like to free yourself, uh, leave everything behind, and become a part of it. But on the other hand, you need to uh, still preserve pre preserve your что вы себе говорите, your, your когда вам How to preserve your own identity? What do you yeah. say to yourself when you feel, you know, hard, when, when you feel hard? What times? personally happened to me was okay. The first two years, I just completely um, denied my identity, denied my being Nigerian, because okay. also there was a stamp that was put on Nigeria, you know, that we are. Yeah, just horrible people. I twisted my accent. I didn't want anybody to know I was African. Я, вы знаете, первые два года практически полностью отказ, старалась отказаться от своей самоидентификации, от, от, того, что я, нигерика, от да? того, что я нигерийка, yeah. поменять свой акцент, чтобы никто вообще не знал, что я из Нигерии. И вообще хотел быть белой. Like я хотел выглядеть как белая I девушка. Прямые волосы. Nice white skin. Белую кожу. But then they made me understand that no matter how I try, I'm still black. Ну, старалась я, старалась, но все равно я черный. И я в какой-то момент начала сталкиваться с вопросами, действительно сталкиваться с вопросами расизма. И, пожалуй, именно в этот момент я четко для себя поняла, что я хочу вернуть свое африканское э, сознание, себя как часть Африки. Я начала носить, носить э, африканскую одежду. Really Очень громко играла африканскую музыку на улицах. И как вам это нравилось в тот момент? Did, did like это был протест? Yes, and I even co-founded like we had an organization in school at university. Я напомню, что она как антропология учила в университете. Вы были студентом антропологии? Да, совершенно верно. И в университете она организовала, она была одним из соорганизаторов общества, которое объединяло африканскую диаспору. А каким образом в Германии проявляется расизм? So what 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 Можно were the what were the racism uh, like how, how did you how did you see the racism? Потому что страна декларирует uh, полную толерантность. Because the country uh, announces the complete tolerance. Yeah, they are quite tolerant. Они да, но они конечно достаточно толерантны. You know, superficially a lot of people are tolerant. Но в основном это бывает, знаете, такая искусственная толерантность. The French are tolerant too. Французы тоже толерантны. But they they are like more straightforward with racism compared to the Germans. The Germans would not let you know in your face. No. They would let you know. Немцы, пожалуй, немцы не скажут вам в лицо что-то, mm -hmm. да, свое реальное отношение, не будут, конечно, безусловно. Это может, вы, это может выразиться каким-то, каким так сказать, ну, другим способом, yeah. но не no, прямо например. в лицо. Потому что, for example, how can they uh, show it okay. in some other way? Well, I had a professor who didn't really like the fact that I was, I think I was the only African in my um, discipline. And, you know, anthropology is mm -hmm. very, if you go into the history of anthropology and archaeology, it started with national, so, uh, national socialism. That's where, like, mm -hmm. mainly from every, like, all these disciplines started from a very uh, racist kind of point of view, if you go back and mm -hmm. just do your research. Like, um, 
Yeah, mm. I don't know if you can. You understand? Yeah, yeah, yeah. I'll, 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 I'll <coughs> from a very it. Eurocentric mm-hmm. perspective. From the very beginning, you mean the beginning of this science yes. when it's when it originated? Thank you. Yeah. Thank you. So the point of view was really very racist. Yes. Okay. Uh, итак, uh, она uh, действительно изучала антропологию в университете. Mm-hmm. Ее преподаватель антропологии не то чтобы ее очень любил, и она была единственной африканкой в классе в, mm-hmm. в, сво- в этом в этом курсе. А, собственно говоря, антропология uh, ну, когда, как наука, наука да. начинала с очень российских точек зрения. Ну, в общем, yeah, да. I mean, which is, which is okay, because ну, okay. that's, you know, if, if, if you're trying to understand something foreign, unfortunately, we criticize it first, because we, it doesn't, it, it, you know, we're not very familiar with it. Um, anyway, cut a long story short, what I'm trying to say is, there were some situations that I just, were, in class, I just, you know, I, I thought most of the points of views were very, very Eurocentric and very banal and very uh, um, they were trying to analyze every single thing like about tribes and why do they do this and why they do that and that kind of upset me but anyway so I was always very expressive in my opinion mm-hmm. um, despite the fact that I also you know w- when you're studying you don't really ha- you're not allowed to have an opinion you're supposed to make references quotations and that's it mm-hmm. your own personal opinion in a dissertation is only half a paragraph you know which I think is not really very cool anyway mm-hmm. despite the fact that of the, uh, that I was a musician I was an African so I will always come with my guitar into the seminars because I wanted I really wanted this degree and I wanted to study mm-hmm. and I was consistent so he called me on as- aside one day and he said Neka you need to decide if you want to continue studying or if you want to be a musician I've done uh, some research on you. You're quite popular. So, you know, what do you really want here? You people are good at playing basketball. You're good at singing. You people are good at, you know, all these things. You people. And I thought I didn't hear mm-hmm. well. А, я думаю, тут надо просто да, вот да, сейчас да, пусть, наши, что пусть мы... наши слушатели да. сейчас проверят свой английский язык, а, пока у нас будет небольшой перерыв. Я а, бы сказала, а, хорошо, да. Да, да, а перевод вот этого спича с нигерийским акцентом мы уже услышим через 2-3 минуты. И вот прошли эти 2-3 минуты. О, no, it's finished. Yeah, yeah. yeah it's only five minutes. Uh, okay. Oh. Okay. И продолжаем, продолжаем. It yeah, it's a, it was an interesting mm-hmm. story, but mm-hmm. we've got an advertising oh. after. Можем продолжать. Последние mm-hmm. 6 минут, да? Mm-hmm. Сейчас вопросы okay. и песни. Oh, shut up. I, I need to allow you to speak mm-hmm. in between. So, продолжаем, да? Вадим, наушники. Итак, завершается интервью с Некой в эфире программа «Что-то хорошее». Напомню, Мария Арма задала гости вопрос, чтобы она привела пример вот такого некого скрытого расизма в Германии. И там была целая история. Была целая история. Приведет... История, это, собственно говоря, была связана с преподавателем антропологии. И я напоминаю, что она была единственной африканкой в классе. Mm-hmm. И действительно все, когда обсуждались все вопросы антропологические и касающиеся племенных каких-то взаимоотношений, истории, они всегда действительно какой-то имели оттенок, может быть, не прямой, но российский, тем не менее. И а, она всегда была очень экспрессивной в выражении своей точки зрения. Как сказала Нека, когда вы учитесь, вы не имеете права на свою точку зрения. И в вашей диссертации, в вашем диплом, в дипломной работе, которую вы пишете, у вас будет один малепусечный параграф, посвященный вашей точке зрения. Все остальное будут э, цитаты, будут какие-то ссылки, мнения других людей, и все, вы не, не имеете права на собственную точку зрения. Она всегда приходила на, на, на занятия с гитарой, она была музыкантом, она хотела учиться, но Там хотела заниматься очень своей очень хотела, очень хотела очень получить хотела. эту степень. Прямо. Да, и при этом она очень хотела получить эту степень, и очень хотела учиться. А, и в какой-то момент ее преподаватель антропологии задал ей вопрос. Подозвал ее и сказал, Нека, знаешь, мне кажется, тебе нужно решить вообще, что ты хочешь делать. Ты хочешь продолжать учебу, или ты хочешь дальше заниматься mm-hmm. музыкой? Я немножко посмотрел, по- поизучал твою историю, ты действительно популярна. Ну, вы, вот вы, как он сказал, вы хороши в баскетболе, вы хороши в музыке, но, может быть, тебе уже как вот это вот закончить, уже спокойненько дел, заниматься тем, в чем вы хороши, и вот это вот вы, оно не было прямым, mm-hmm. да, но оно было таким, вот вы африканцы. And then he said he used to play an instrument back in the days that he had to stop playing that instrument to become a professor. So I'm like, okay, maybe professor, when you finish being an academist, 
you might as well go back to playing your instrument. А я сказала в ответ э, моему профессору, что «А я знаю, что вы когда-то занимались музыкой, играли на музыкальных инструментах, а потом ради вашей академической карьеры вы бросили вашу музыку. Так вот, может быть, когда вы уже закончите вашу академическую карьеру, может быть, вы вернетесь к вашей музыке и начнете опять играть?» Я хочу поаплодировать Вы предложили ему дуэт. Прекрасный ответ. Но у нас осталось время буквально только на одну песню. «Мы играем только for one song. Окей, play again. Uh, да. Последняя песня, и в 21 час же концерт в 16 тонах. Uh, да, да, и ну, вот, может, чуть -чуть буквально подойти, сколько да, получается, да, да, через да. час после нашего эфира. Так что да? спешите uh, о москвичи uh, клуб 16 тонн. Сегодня большой концерт uh, Ныки. Вот, ну а мы завершаем этой песней uh, наш uh, первый час нашего шоу. А через несколько минут будем отставать с нами, отмечать день рождения фразы краткость сестра таланта. Ну, слово Ныки. Dubious manifestos The end is devastating Oh, barren July is Guess your words are sweet and tizing Oh, but folks can do Still I go, go to the fountain Where waters flow Where the truths are bright I will go Do you love me? You love me now Do you love me? Do you love me?
приветствую. Я в эфире программа «Что-то хорошее» выступала «Всевышняя мать». Так переводится с языка э, Игбо имя Нека. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Uh, what, what, what? No, maybe I should ask that off air. 